quello che vi sto facendo vedere oggi non è un metodo nuovo per vincere su Clash Royale ma è il metodo più bastardo secondo me di vincere sull'evento doppio elisir di Clash Royale Ragazzi questo è un video di Jumpitech Siamo oggi ritornati qui su Clash Royale Per mostrarvi questo metodo Ragazzi super super bastardo che potete Attuare anche voi nelle vostre Partite online su Clash Royale Ma solo in un determinato evento L'evento di cui sto parlando è l'evento doppio risire Che si sta svolgendo proprio in questi giorni Dovrebbe terminare o stasera o domani Non so benissimo È un mazzo molto molto bastardo Che vi consentirà di vincere facilmente In questa modalità Io, io ci ho fatto un po' di partite da ammettere che non si vincono tutti le partite di fila non si riesce a vincere tra virgolette il torneo riescono a vincere un buon numero di partite per prendersi un po' di oro e qualche carta così tra virgolette a gratis quindi andiamo subito ad analizzare queste partite ho fatto io una decina di partite vinte quindi adesso andiamo a vedere alcuni replay insieme e vediamo come funziona questo mazzo e di cosa sto parlando allora qui stavo giocando con Tonino del clan gli illuminati quindi questo era uno che ci voleva copiare allora come potete vedere io ho tutte truppe che occupano 2 ed 1 di Elisir massimo Tranne una carta che già potete vedere Ovvero il razzo Cosa andrò a fare in queste partite ragazzi? Non farò altro che difendermi tutto il tempo E quando avrò il razzo disponibile Spararlo sempre nella torre centrale Questo mi consentirà di difendermi in modi buoni Perché comunque mi riesco a difendere sempre abbastanza bene Avendo, avendo tutte queste carte che occupano, che occupano poco Elisir Posso spammarle E poi non appena ho subito il razzo pronto Lo spammarlo sulla torre centrale nemica Questa è una cosa veramente bastarda ragazzi Che ha fatto divertire un sacco Mi sta facendo divertire un sacco in questi giorni su questo evento Peccato che in multiplayer Questa tattica tra virgolette Può funzionare ma bisogna avere il razzo Veramente a livelli altissimi Perché altrimenti non riusciamo a, farci fuori la, a fargli fuori la torre Così in poco tempo come potete, vedere, come potete vedere Mi sto difendendo abbastanza bene Quella torre sta a 1054 di vita La sua torre centrale già sta quasi a metà vita Lui qui mi ha ha buttato veramente di tutto ma io ho la mia carta segreta che è il golem di ghiaccio che è una carta veramente troppo più ragazzi che quando muore congela tutto il golem di, ghi il golem di ghiaccio muore mi ghiaccia tutte le truppe avversarie butta altre truppe attorno e queste truppe fanno fuori tutte, tutte le truppe appunto nemiche Qui sempre vado di, di razzo Sempre razzo sulla torre centrale Non me ne frega niente se la torre Adesso in basso la andrò a perdere Perché alla fin fine questa torre la perdo Ma non è questo l'importante Perché l'importante è non andare ovviamente In Sundendet con una torre rotta Oppure andare in Sundendet con, eh, con le torri pari Oppure voi ve gliene fate una e lui ve ne fa un'altra Però ovviamente attaccando sempre la torre centrale Non riuscirete mai a fargli una torre al nemico Cioè è praticamente impossibile Come potete vedere qui mi stava Già attaccando la torre centrale Mi sono un attimino concentrato sulla torre centrale Mancano due razzi per sconfiggere La torre centrale del, dell'avversario Ecco il primo razzo Adesso non farò altro che difendermi Tutto il tempo Iniziare a buttare truppe a caso E far arrivare quanto prima possibile Il razzo Eccolo qui il nostro razzo Vado eh, il nemico butta tutte le truppe nell'altra line non avevo capito il perché e bom ultimo razzo e vado a vincere questa, <ride> questa partita è una tattica veramente molto molto bastarda ho pensato di attuare questa tecnica ragazzi perché avevo visto appunto questo evento doppio elisir no ho detto ma che mazzo posso utilizzare per vincere in modo easy Avevo provato il mazzo che feci il video la settimana scorsa o qualche giorno fa non mi ricordo quanto tempo è passato quello di 1.7 elisir ho detto Doppi di sir Truppe piccole iniziamo a spammare come un pazzo Dovrebbe funzionare in teoria Ma non funzionava perché Bastava che l'avversario mi buttava un tronco Bastava che l'avversario mi buttava eh, una, una fulmine Una, una zap Una principessa con le frecce Delle frecce una palla e mi distruggeva tutte le truppe Ed era impossibile vincere infatti Ho provato quel mazzo ma non funzionava Ho provato il mio mazzo Personale quello col golem Che ormai tutti voi conoscete Andava bene sì perché riuscivo a mettere il golem Molto spesso ma anche gli altri nemici ovviamente Buttavano truppe eh, a sua volta Quindi era difficile penetrare in questa maniera Quindi ho detto devo trovare un mazzo Che mi faccia vincere easy ma che sia bastardo E quindi ho pensato a questo Che tra l'altro io questo video avevo provato a farlo Già tanto 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 tempo fa Non mi ricordo chi ci aveva fatto il video Forse Nicky Anti ci aveva fatto il video Avevo visto questo youtuber inglese Che aveva fatto sta, eh, sto metodo Questo di buttare sempre il razzo sulla torre centrale In multiplayer ma se non hai appunto Il razzo a livelli alti 
questo cazzo di metodo non funziona Quindi mi sono detto proviamo nell'evento doppio di Sir Forse potrebbe funzionare, forse potrebbe funzionare E alla fine ha funzionato Quindi è veramente una manda dal cielo Intanto qui stiamo guardando un'altra partita 742 Mi manca l'ultimo razzo da dare al nemico Qui sempre mi stavo difendendo La mia torre a sinistra aveva 92 vita Non me ne fregava niente 30 secondi alla fine della partita Adesso lui mi lancia un domatore Ma a me non me ne fregava niente se quella torre andava via Perché io avevo il razzo pronto E bom Sulla torre centrale E anche questa è stata vinta Veramente fighissima Ora in tutto ciò l'avete visto il mazzo che ho utilizzato Ma non ve l'ho detto bene Quindi adesso vi dico, vi dico bene il mazzo da utilizzare Ve lo metto anche qui in sovraimpressione Allora il mazzo che dobbiamo utilizzare è ovviamente il nostro mitico razzo Più di livello alto l'avete meglio è Ma essendo una carta rara è facile da, da livellare se, se giocate da un po' a clash Quindi razzo da selisir Poi spiriti del ghiaccio Carica Golem di ghiaccio ovviamente Spiriti del fuoco Scheletrini Goblin lancieri E goblin Praticamente questo è un mazzo molto molto simile Se non identico a quello che feci la settimana scorsa Però a differenza di quello qui non c'è lo specchio Ma c'è il razzo Che appunto ci consente di vincere tutte le partite O comunque buona parte delle partite in questo torneo Quindi ragazzi se questo video è piaciuto Vi invito a lasciare un bel pollice in su sotto a questo video Fatemi sapere nei commenti se voi utilizzerete questo mazzo L'avete già utilizzato in passato Per provare questa tecnica super super bastarda Questa tra virgolette tattica di gioco Quindi Ragazzi adesso vado a continuare a giocare a questo evento doppio lesire perché mi sto facendo un bel po' di soldi, un bel po' di carte, così a gratis e ciao ciao!